とうございます。今日はこの文人町の黒松なんですけど、もうこれちっちゃいな。<笑>文人町の黒松なんですけど、はい、これをちょっとまあ展示するっていうのもあり。ちょっと金金かけするので、はい、それ用の考え方も入れつつやっていきたいなと思います、はいまあ、この木は目切りをちょっと早めにやった木でこんだけ芽が完全に出てしまっているので、まあ、強いとこ弱いとこありますんで針金かけをしながら芽の整理をしてあとは棚をしっかり作ってあげるといいのかなっていうふうにこの木の特徴としては文人の木なんですけど、ね、昔は細かったんでしょうけどちょっと葉っぱが多くなりすぎたせいで少し幹が太くなっちゃったっていうもうね落としちゃった跡があるんですけどこの間僕もう落としちゃったんですけど、うん、この辺とかこの辺とか、うん、やっぱり枝を落とし,落としたんですここにこれぐらいあったんですよ、うん、これもここら辺まであったりとか、うん、っていうと太るんですよね要はここ見てもらえば分かるんですけどこの割れ目がもう太った跡なんですこういうい割れ目っていうのがこの先まで枝があったわけなのでここからどんどん太っていくって自然的にこっちも元も太っちゃうので一番強いところを落として弱い細い枝をこうやって残してあげたんですけどでもねこれだけ細い枝であればもう十分枝としては十分文人の枝としては十分なので黒松だと文人ってあんまりないですね力強い木が多いのでどうしてもやっぱ太るっていうのがあるのであんまりこういう文人には作らないんですけど、うん、逆に文人としてね、今、生を受けてるわけだから、ちゃんとそれを生かして作っていかないといけないのかなっていうふうに、少しちょっと多いところはあるので、多いところは落とすんですけど、まず飾るっていうのが前提にあるので、うん、逆に落としすぎ、なんだろう、落と,落としすぎもちょっと良くないというか、うん、飾ってもちゃんと見えるような針金かけができればなというふうに思いますね。うん葉っぱ見てもらうと長いとこ短いとこあると思うんですけど全部これ今年の葉っぱなんですよ長いのは去年の葉っぱじゃなくて今年の葉っぱで目切りをしなかった場所なんですよちょっと弱すぎたというかなのでこういうのは全部今年の葉っぱに合わせて切ってあげる去年の葉っぱは全部短くてこういう感じなのでこれもちょっと残しつつちょっと下っ端は取りますけど飾れるような気にしていきたいなというふうに思いますまずはちょっとまだこの中でもいらない枝っていうのがあるのでそういうのを整理していきたいなというふうに思いますまあ上からやっていくといつも言う下げたところを滝をイメージしてだからこうやって下がってくるんだったらこれぐらいかなみたいなまず整理をしましょうかこうやって枝がね混んじゃってる場合があるんでこういうのも今ここが水股になってるわけですけどこの先がもう枯れていてこれが立ってる枝なんですよグッとこれを針金でこうやって下ろすのでもいいんですけどもうこれを落としちゃって横横の枝を残した方が綺麗にできるんでそういうふうに考えていくといいかなしらですねそうですそうですでちょっと去年落とした場所とかちょっと切ってあげたりしてあとは、ね、三つ股のとことかこうやってね出てきちゃうところがあったので、うん、こういうのもどの枝を残したらいいかなとか考えてあげるといいですよね例えばこの枝の場合これとこれがこうすると水平になるわけですよ、うん、単純に下げるって言ってもこうやって下げなくてもいいんですよ、うん、ちょっとねじりながらこうやってやってあげるとそれだけで水平になるので、うん、これとこれが水平になるっていうことはこれとこれも水平になるんですだったらこの枝が立つ枝になるわけですねこういうのを落としてあげれば、これが綺麗に横に並ぶんですね。針金をかけただけで、そうそう,そう、綺麗に配置される。そうそうそう、そういう残し方をするっていう場合もあります。はい、あとはもう一個の考え方として、枝がありましたけども、うん、単純に。この枝が一番長い枝なんです。うんうん、だから、これを切るっていう場合もあります。なるほど。で、これをないとした考え、ないとして考えたときに、これとこれがなくて、こうしたら。これで横向きになるんです、うん。そういう考え方もあります。こういうところとかもありますけども、混んじゃってるわけですね。こういうのも少し取ってあげたりして、実際こんなところなんてあんまりね、目数がいらないので、こういうのもこういうぐらいにしてあげた方が綺麗にできる。カンヌギなんですか？カンヌギちょっと切れてるか。ただね、これ切っちゃうと裏枝なくなっちゃうし。まあ本来はなくさなきゃいけない枝なんでしょうね、これは。まあ実際これあるから、これとこれがあるから。
それいらない気がするけどこれ切りそうな雰囲気が<笑><笑>この太り見ると怖いですもんね,、まあ、ねこの元から比べてボコッとなってるから、うん、少なくていいはいもうやりましょうとりあえずここで,でだいぶ大きい枝を前に比べるとなくしたはずですねこれが下がってくればいいのでこ,ここを上げるまあこれぐらいでいいんじゃないですかあんまり窮屈、うん、しないでもこんだけね太っちゃってるわけだからそうですねこれちょっと見てもらえると、はい、こっから来てる長い枝なんですよこうやってなのでこれはもういらないんじゃないかこれだけで完結できるでこういう木はやっぱりどうしてもなん、ね、いつも分子の話で代化してるとやっぱり木に、ね、幹に近づけないといけないって話がよく出ますから、うんうん、あんまり間延びしたようにはあんまり作らない方がいいですねなるほどそのシャツかっこいいですねあ見ました<笑>見たことある木なんですけどねもちろんし今ちょっと療養中ですけど療養中です<笑> T シャツは8月中 10% オフっで予約できますそして9月の232425年の掃除 FS でも販売いたしますはいぜひはい宣伝終わり、はい、こういうとこですよねやっぱりうん結構いっぱい目があるねこういう感じで手入れしないとこうなっちゃうんで、うん、こう取ってあげれば十分じゃないですか。枝が太くなる,、ねくなる。逆にクロマス太くしたい場合もあるじゃないですか。うん、そういう時は残しといて太くしてから切るっていうのもある。クロマスの場合ちゃんとやって、うん、で上だけのね太らせるっていうやり方した方がいいかもしれないですね。上だけの伸ばしとくと。そう一本の分、うん、早く太らしたい人。たまに見ますよね。ね。大<笑>体終わりですか。はい。終わりました。次は。針金掛けを。針金掛けを。したいなっていうふうに。イメージは。まあ、でも、これを。ここがね、少し重いんですけど。うん、まあ、ちょっと。しっかりつけといて。作ろうかなとは思います、ねうん。ある程度、ちょっと太い木になっちゃったんで、うん。それで細くしちゃっても、ちょっとアンバランスになってしまうんで。少しだけ、やっぱり、ガサはつけてあげないと。貧弱に見えちゃうんで。ま、う、た、ん、さっき切ったところですね。あ,あ、ここですね。すまあ、全体かけていきますけど。うんということで、はい、お願いします、はい。正面から見えないように、うん、ラックはからかけてきますけど、はい。針金をかけた状態で飾るから、うん、2倍も気にしてそうですね。ですね針金掛け終わりました。差し枝だけ終わりました。差し枝だけ終わりました。このような棚ができております。上までつら、つらねて、揃えていければいいかなと思います。なるほど。なんだろう、棚はこう、こうあって、この上にこうある感じですよね。<笑>その通り。流れ、この上に。そうそうそうそう。っていう感じで、作っていくイメージ。黒松なんで、この後自然に上向いてくるんで。目が無理に目先をこう上げなくて、ね、目起こしみたいなことはしなくていいただやっぱりね飾るってのを考えるとね、うん、少しは上げましたけどというわけでちょっと今日中には終わらなそうなので、はい、明日またここへ来ることが決まりました、はい、<笑>明日もあるかな明日明後日じゃあにしますあさっての午前中あさっての午前中また来ますので、はい、その時まで、はいジャンプするジャンプはい、できましたはい、お疲れ様でした飾りをメインとしてはいるので、うん、ボリュームは全体持たして作ったのでちょっと葉の量が多いところもあると思うんですけどただちょっと葉が多,多すぎるっていうか、うん、その全体ボリュームが超えるやっぱりちょっと多すぎると思うんでさすがにちょっと一個思うところがここがね、ボリュームが多いのとここがちょっとな並んじゃってるっていうのがあって左右でってことですねそうで一番の利き枝がこれなわけなので、うん、逆のこの枝っていうのは取れないわけですよ、はいはい、でなるとこれ取れるとしてもここになってくるかなと思うので
ここの差を開けてあげた方がよりこ,れこいつとあとはこいつが聞いてくるんじゃないかなって、うん、まあこれもそうですけどなるほどと思うので切っちゃうちょっと早いもったいないですけどさよなら<笑>そこだけうん<笑>でこれを切りたいんですけどこれがやっぱりねグライダーにないとこれ以外だとないのでこれは残すかなただちょっともう少し寄せてあげた方がいいかもしれないうんこれ闇なんですよねそう気になりましたうんそうそうあとは少しだけこれも一緒になっちゃったのでこの段差を少し埋めるために気持ちちょっと上げようかなちょっと分けてもいいけどちょっとねここがネックなんですよここ,ここ太ってるこの枝いらないっちゃいらないんですよただこの細さってこの木に枝に対してちょっと尊いかなと思ってうんなるほどわざと残したんです食いつき的な普通のなんか、ね、愛嬌というか、うん、このがっしりとした中でこうやって細い枝がこうやってあるのが可愛らしいかなと思って残しましたあとはこれここのオチがいいんですよこの木はまあここもそうですけどただこれをもうちょっと落としてあげた方がもっと効いてくるかなと思うんで少しだけ落としてあげようかなでも引っ張ってますもんねうんうん、ここもいいですね。ね。間が空いて、うん。そうですね。あと後ろ側ですよね。これは後ろから持ってきたんですね。うん。この枝を下ろしてカバーしてる。そうそうそう。ここにあったやつを持ってきて、うん、これとこれの間も縮まったんで、うん、裏の透け感はなんとなくカバーできたのかなと、うん。なるほど。なんかこういうのやるときのコツ的なのあるんですか結局リズムなのでここがあってここがあってここがあってみたいな、うん、でもそれが均等じゃなくてもいいわけですよ、うん、一つが大きくてちょっとちっちゃいところがあってとか、うん、大きくてちっちゃくてみたいなまた少し大きくてでちっちゃくてみたいな、うん、結局同じ調子でいっちゃうとつまんない気になっちゃうんで、うんうんトーンっていうところがあったりトンっていうところがあったりとか<笑>そういう一つの木の中でも緩急つけてあげるとより面白い木が,木ができるんじゃないかなというふうに思います、ね、大変参考になりました参考になりました参考になりましたでも結構並べたら変化あると思いますよ最初でもこの白子背景で撮ってないからあれですけどというわけで、はい、今日はこれを待つの針金掛け針金掛けでした,でした昼間さんの赤松文人 T シャツ絶賛予約受け付けておりますはい、可愛い,いです<笑>はい、ありがとうございましたはい、ありがとうございました三年後今が終わらず<笑>そのタオルあれじゃないおばちゃんっぽくない<笑>なんか模様入ってる Well, おまけだなと。<笑>